आज हमारा टॉपिक है नेफ्राइटिस नेफ्राइटिस इज़ द इन्फ्लमेशन ऑफ नेफ्रॉन्स ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये बेसिक सेल यूनिट्स होते हैं किडनी के या रीनल सिस्टम के ओके सो नेफ्राइटिस जब हम कहते हैं तो इट कुड बी एनी वेयर इट कुड बी इन दी ग्लोमरुलस इट कुड बी इन दी ट्यूब्यूल्स एंड इट कुड बी इन द इंटस्टिशल स्पेसिस ऑल्सो ओके सो इन सारे एरियाज में कहीं पर भी अगर नेफ्रॉन्स इन्फ्लमेट हो जाते हैं या उनमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है सो वी कॉल दैट सिचुएशन एज नेफ्राइटिस ओके सो नेफ्राइटिस जो होता है दैट कुड बी क्लासीफाइड इन टू थ्री बेसिक जो क्लासीफिकेशन uh, है वो टू में है वन इज़ ग्लोमरुलो नेफ्राइटिस एंड द सेकेंड वन इज इंटस्टिशल नेफ्राइटिस ओके देन हम इस ग्लोमरुलो नेफ्राइटिस को दो में और बांट सकते हैं इट कैन बी इधर एक्यूट फेस और इट कैन बी इन की क्रॉनिक फेस या फिर जनरली हम कहते हैं कि देर आर मेनली अकरिंग थ्री टाइप्स ऑफ नेफ्राइटिस वन इज एक्यूट ग्लोमरुलो नेफ्राइटिस सेकेंड इज क्रॉनिक ग्लोमरुलो नेफ्राइटिस एंड द थर्ड वन इज इंटस्टिशल नेफ्राइटिस ओके सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट कि वॉट लीड्स टू दिस नेफ्राइटिस कंडीशन वॉट हैपन्स टू अ पर्सनस बॉडी जिसकी वजह से उनके नेफ्रॉन्स में इन्फेक्शन या इन्फ्लमेशन हो सकता है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इट कुड बी हेडिट्री ये अगर फैमिली हिस्ट्री है पेशेंट को किसी भी तरीके से कि उनके पास जनरेशन्स में अगर किसी को नेफ्राइटिस है ये प्रॉब्लम रह चुका है तो उनको बहुत ईजिली होने के चांसेस हैं ओके इसके अलावा दी हैबिट ऑफ स्मोकिंग कैन लीड टू और दिस हैबिट ऑफ एल्कोहल और इंडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ इलिसिड ड्रग्स ये सारे एक रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से किडनी कैट गेट डैमेज इजिली कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिसमें सिस्टिक सिस्टमिक ल्यूपस एथ्रोमेटोसिस होता है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी अपनी सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं सो एनी कंडीशन ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या फिर डायबिटीज मलाइटिस इसमें भी हम देखते हैं कि जो ग्लोमरस uh, के जो बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं इट गेट ब्लॉक्ड अप एंड वो अपने फंक्शन ठीक से नहीं कर पाते हैं एंड द सेल्स के टी जनरेटेड ओके इसके अलावा देर कुड बी चांसेस की एज कैन बी अ रीज़न एज अबव फोर्टी इज ऑन द मोर प्रॉन साइड टू एक्वायर नेफ्राइटिस ओके किसी भी तरीके का कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर या हार्ट डिजीज जो होता है दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम एनी टाइप ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कैन ऑल्सो लीड टू नेफ्राइटिस ओके इसके अलावा अगर कोई इंजरी हुई है ऑन टू दी साइड ऑफ किडनी सो दैट कुड बी ऑल्सो द रीजन दैट लीड्स टू नेफ्राइटिस ओके नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट वॉट हैपन्स टू अ पर्सन या क्लिनिकल प्रजेंटेशन किस तरीके का होता है नेफ्राइटिस में सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यूरिन का पैटर्न है दैट लुक्स टू बी लाइक पिंकिश कलरेशन लाइट रेडिश कलरेशन वो इसलिए ऐसा यूरिन कलर इसलिए नजर आता है बिकॉज ऑफ हेमेच्यूरिया ओके क्योंकि हेमेच्यूरिया हो रहा है इस वजह से पेशेंट को एनीमिया होने के चांसेस हैं देन दैट लीड्स टू वीकनेस सो दैट कुड ऑल्सो लीड टू वेट लॉस ऑल्सो दैट कैन ऑल्सो लीड to certain type of problems like headache uh, laziness ye sari cheeze uh, accompanies due to the uh, presence of blood in the urine okay that is the first uh, condition the second condition could be proteinuria hum dekhte hain ki glomerulus apna kaam theek se nahi kar pate hain isiliye glomerulus mein se प्रोटीन जो नॉर्मली नहीं आने चाहिए हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स आल्सो गेट एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन सो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटीन यूरिया ओके सो प्रोटीन यूरिया की वजह से और भी प्रॉब्लम्स आते हैं लाइक जो बॉडी में हाइपो एल्बमिनीमिया हो जाता है जिस वजह से प्रोटीन लेवल बॉडी में कम हो रहा है एंड दैट लीड्स टू वीकनेस अगैन जैसे एनीमिया में हमने बात किया ओके okay. uh, ये जो यूरिन पैटर्न है प्रोटीन यूरिया की वजह से वो वक्त फ्रोदी या फोमी नज़र आता है दैट आल्सो इंडिकेट्स कि उस यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है ओके सो दिस इज सम ऑफ द मैनिफेस्टेशन इसके अलावा जो हम क्लिनिकल फीचर्स देख सकते हैं बॉडी में दैट इज क्लियर एविडेंस ऑफ एडिमा फेस में नेक में uh, या पैरों में एंकल रीजन में वगैरह बहुत ज़्यादा एडिमा नज़र आता है एडिमा कैन भी पिटिंग एडिमा ऑल्सो सो so, ये स्वेलिंग्स नज़र आते हैं इसके अलावा इंटरनल बॉडी की हम बात करें तो कार्डियो मेगैली होने के चांसेस हैं क्योंकि ब्लड ठीक से हाइपरटेंशन हो जाता है इस वजह से ब्लड ठीक से पंप आउट नहीं हो पाता है देर इज़ अ बैक फ्लो वीनल कंजेशन 
तो इस वजह से वीनस कंजेक्शन कंजेशन की वजह से जो हार्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है दैट इज़ कॉल्ड एज कार्डियो इसके साथ साथ अगर हम लंग्स के बारे में बात करें तो लंग्स में जो फ्लूड है वो रिटेन होने के चांसेस हैं जिसकी वजह से वी सी के देर इज़ पल्मोनरी एडीमा इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है कफ हो सकता है पेशेंट को और अगर इन केस ऑफ पल्मोनरी एडीमा तो हम देखते हैं कि देर आर कैकलिंग साउंड दैट आर सीन दैट आर हर्ड सॉरी दैट आर हर्ड ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन जो हम बेस ऑफ द लंग्स में सुनते हैं ओके सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट वी सी इन अ पेशेंट विद नेफ्राइटिस नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन दैट कैन दैट वी कैन डू इन केस ऑफ दिस डिसीज उसमें सबसे पहले तो हम एक थॉरो हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं हिस्ट्री टेकिंग के दौरान हमें पता चलेगा कि वॉट लेट टू वॉट वर दी के वॉट वर दी फैक्टर्स दैट लेट टू दिस डिसऑर्डर एक फिजिकल एग्जामिनेशन हम थॉरली करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर पेशेंट को एडिमा है और किस तरीके के डिस्टर्बेंसेस पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चल जाएगा ओके देन द नेक्स्ट मेन थिंग दैट वी डू इस ब्लड एनालिसिस ब्लड एनालिसिस में हम देखते हैं कि सिरम क्रिएटिन लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है देन uh, uh, जो फॉस्फरस लेवल है वो बहुत इंक्रीज होता है बी यू एन लेवल बी यू एन इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सो जो बी यू एन लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड uh, रहता है मेटालिक एसिडोस मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इन पेशेंट्स जिनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती है साथ ही साथ हम अनिमिया uh, देखते हैं पेशेंट्स में क्योंकि एथ्रोपोइसिस ठीक से नहीं हो पाता है ओके सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी सी ड्यूरिंग द ब्लड एनालिसिस इसके अलावा अगर हम और टेस्ट के बारे में बात करें तो uh, यूएसजी कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड ओके इसके अलावा किडनी स्कैन किया जाता है सीटी एमआरआई किया जा सकता है अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कि देर आर सम कंडीशंस रिलेटेड टू हार्ट जो किडनी की वजह से हो रहा हो तो उस केसेस में हम ईसीजी करवा सकते हैं इकोकार्डियोग्राम करा सकते हैं टू सी फॉर दी हेल्थ ऑफ दी हार्ट आल्सो ओके सो दीज आर सम ऑफ दी डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन दैट कैन बी डन नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट दी ट्रीटमेंट मोडालिटीज ट्रीटमेंट में अगर मेडिकल uh, ट्रीटमेंट्स की बात करें सो so, सबसे पहले इन्फ्लमेशन uh, को कम करने के लिए कॉटिकोस्टेरॉयड दिया जा सकता है एंटी इन्फ्लमेटरीज भी दिए जा सकते हैं साथ ही साथ जो इन्फेक्शन है इफ प्रेजेंट देन हम एंटी माइक्रोबियल्स दे सकते हैं यूरिन uh, जो आउटपुट है वो बहुत कम हो जाता है नेफ्राइटिस के दौरान तो इसीलिए यूरिनरी आउटपुट बढ़ाने के लिए हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं साथ ही साथ हम यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिस दे सकते हैं क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिस भी हाइपरटेंशन को कम करने के साथ साथ यूरिन फ्लो को आ, बढ़ाने में मदद करेंगे साथ ही साथ हम यहाँ पे जो सोडियम का इंटेक है वो इंक्रीज कर सकते हैं दैट विल ऑल्सो हेल्प the uh, urine output to get increased okay so these are some of the uh, medicines ya medical managements that can uh, that can be done in case of nephritis okay so this was all about the topic of nephritis nephritis basically is the inflammation or a infectious process that is happening to the nephrons and this can involve either glomerulus uh, or the tubules or the interstitial spaces ओके सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी थैंक यू